Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Hello and welcome to my channel! Урок номер 198, lesson number 198 out of 365. Давайте начнем. Let's begin. Номер один. Повторение. Here we are going to review vocabulary or grammar. Повторение. Повторение. Итак, today we are going to review the verb забывать, забыть, and I will put it, it in context. Imperfective and perfective. To forget. Забывать. Забывать. Забыть. Забыть. Забывать, забыть. To forget. Imperfective, perfective. Regularly, one-time action. Process, result. Can be used in present, no present, imperfective. Итак, забывать, забыть. Um, imperfective. Не забывай звонить мне. Не забывай. Не забывай звонить. Мне. Не забывай звонить мне. Do not forget to call me. I'm not talking about one-time action, because звонить is in an imperfective too. Не забывай звонить. Do not forget to give me calls. Literally. This is why звонить means. It's not about one-time action. That don't forget to call me when you, got, when you get home. Да? Нет. Звонить means don't forget to call me. Uh, daily, weekly, monthly. Не забывай звонить мне. Or perfective. Не забудь мне позвонить. Не забудь. Не забудь. Already I see this verb. It's perfective. And I understand that here the uh, topic of this sentence will be about one time action. Не забудь. Do not forget to do something. One time action. Не забудь мне позвонить. Позвонить. Не забудь мне позвонить. Do not forget to call me. Perfective. Perfective. Не забудь мне позвонить. Do not forget to give me that call. To give me a call. Не забудь мне позвонить. Очень хорошо. Номер два. У нас новые слова. Новые. Слова. New words, new vocabulary. Новые слова. Итак, uh, today's words are look. Look is onion. Look. Рыба. 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 Fish. Рыба. Расходы. 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 Expenses. Расходы, expenses. And the last one is озеро. Озеро is a lake. Озеро, lake. Озеро. Номер три, родственные слова. Родственные, родственные, родственные слова. Слова. Родственные слова. Words from the same family. Родственные слова. Let's begin with the word расходы. Expenses. Расходы. Expenses. And let's learn some words from the uh, same family. For example, входить. Входить. Входить means to come in, to enter. Входить. A room, for example. Входить. Входить. Расходы, expenses, входить, to enter, uh, to come in. Uh, дальше, выход. Выход. Выход is exit. Выход, exit. Вход. Вход. Entrance. Вход. Entrance. Хорошо. Следующее слово. Выходить. Выходить. Выходить – it's to uh, come out, to leave. Да? Выходить из дома. To leave the house. Выходить. Давайте напишем. Выходить. Выходить. 
to leave, to come out. Выходить. Хорошо. And расход. Расходы, expenses. We have a verb also. And it is расходовать. To, uh, to spend. Да? To, to spend. Да. Расходовать. 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 Oh расходовать. 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 Расходовать to spend. Расходовать to spend. Очень хорошо. Идем дальше. Номер четыре. Number four. Прилагательные. Adjectives. Номер четыре. Прилагательные. Давайте напишем. Четыре. Прилагательные. Прилагательные. Adjectives. And the first adjective is masculine, of, in masculine. Uh, and today, today we're going to talk about the adjective milky. Milky means small, little, fine, uh, petty, minor. Да, a lot of translations. Milky. Let's start with masculine. Milky. Milky. For example, milky uh, look. Look. Milky look, uh, small onion, small pieces. Да? Milky look, very small. Milky look. Feminine is мелкая, мелкая, мелкая. And we need a noun in uh, feminine. Let's take the word рыба. Рыба. Мелкая рыба, very small fish. Мелкая рыба. Мелкая рыба. Now, neuter is мелкая. Мелкая. And here the meaning will be a little bit, a little bit different. Мелкая озеро. Озеро. Well, мелкая озеро doesn't mean that the lake is uh, small. No. It means that uh, um, it's, it's shallow, that it's not deep, да? Мелкое озеро, when uh, the lake is shallow, is not deep. Мелкое озеро. Мелкое озеро. And now plural. Мелкие. Мелкие. And let's use the word расходы. And uh, write it here. Расходы. Расходы. Мелкие расходы, small expenses, like... I don't know, for small things, like toilet paper, uh, milk, uh, uh, I don't know, uh, some markers. Мелкие расходы, not big expenses, small expenses. Мелкие расходы. Uh, деньги на мелкие расходы. For example, uh, here is money for uh, small expenses, like pencils, like markers, like, uh, I don't know, uh, um, um, Paper and so on, да? Мелкие расходы. Хорошо. Номер пять у нас грамматика. 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 And today we're going to learn a, a new pair of verbs. Просить, попросить. Просить, попросить. Просить, попросить. По Просить, попросить. Просить, попросить means to ask for, for a favor, for example, or for, uh, for a pen. Просить, попросить. Imperfective, perfective. Process, result. Regularly, to ask for something regularly. One time action. Present, to ask right now. Просить. Or um, no present here in in perfective. Просить, попросить. Хорошо. Let's put it in context. Итак, я прошу тебя уйти. Я прошу. I'm asking. Я прошу. Present. Я прошу. Uh, the verb просить in imperfective. Я прошу тебя, тебя уйти. Уйти. Я прошу тебя уйти. I'm asking you to leave. Я прошу тебя уйти. Or, она попросила его уйти. 
она попросила, попросила, попросила его уйти. Она попросила его уйти. She asked him to leave. One time action. The action is finished, done. Да? Она попросила его уйти. We can use perfective in the future. Она попросит его уйти. She will ask him to leave in the future. And, but still we are talking about one time action. Even in the future we'll use perfective. Она попросила его уйти. Uh, past tense or она попросит его уйти. She will ask him to leave. Future. Хорошо. Идем дальше. Номер шесть. Вопросы и ответы. Вопросы и ответы. Questions and answers. Вопросы и ответы. Итак, <coughs> вопрос. Я смогу научиться играть в теннис за месяц? Я смогу... Perfective. Я смогу научиться... Perfective. Научиться. Научиться. Perfective. Играть. Imperfective. Играть в теннис. Теннис. За месяц. Месяц. Я смогу научиться играть в теннис за месяц. Try to translate it by yourself. Я смогу научиться играть в теннис за месяц. Я смогу научиться играть в теннис на месяц. За месяц, sorry. Я смогу, will I be able, one time action in the future, научиться to learn, <coughs> one time action in the future, играть, imperfective, to play. I'm talking about a process. I'm not talking about one time action. I'll not play only once, right? Играть в теннис за месяц. Will I be able to learn how to play tennis in a month? За месяц. Давайте посмотрим ответ. Let's see the answer. Um, думаю, да. I think yes. Думаю. Думаю, да. I think yes. Думаю, да. Номер семь у нас фразы. Фразы. Phrases. Фразы. Итак, первая фраза. Ира нашла работу. Ира нашла, нашла работу. Работу. Ира нашла работу. Ира found a job. Found herself a job. Ира нашла. The action is finished, done. She found it. So the verb here is imperfective. Да, найти, to find, to finish this section. Нашла what? Found what? Work. Работа will become a работу in accusative case because from the verb the question is she found what? A job. Accusative case. Ира нашла работу. Ира нашла работу. Очень хорошо. Идем дальше. Uh, следующий пример. Мой учитель сказал, что я хорошо говорю по-немецки. Мой учитель, учитель сказал, сказал, мой учитель сказал, что я, что я хорошо, хорошо говорю, говорю. Говорю по-немецки. Немецки. По-немецки. По Here pay attention to the stress, because a lot of my students stress year. The first year. It's incorrect. По-немецки. This year is stressed. По-немецки. Don't forget to practice with me out loud. Мой учитель сказал, что я хорошо говорю по-немецки. My teacher told me that I speak uh, German very well. Мой учитель сказал... He told me the action is finished, done, so the verb here is imperfective. Что я хорошо говорю, that I speak, in general I speak, it wasn't one time action, right? Говорю по-немецки, so the verb here is imperfective. And по-немецки means in German. In English we would say just German, speak German. In Russian we say 
to speak in German, говорить по-немецки. Хорошо, и идем дальше. Следующая фраза. Он очень строгий учитель. Он очень строгий, строгий учитель. Учитель. Он очень строгий учитель. He's a very strict teacher. Он очень строгий учитель. Demanding, severe, да? Он очень строгий учитель. Очень хорошо. Номер восемь. Диалог. 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 Э, диалог. Диалог. Итак. Как называется эта компания? Как называется, называется, как называется эта компания? Это компания. Компания. Как называется эта компания? Uh, how is this company called? Да? Or what is the name of this company? Называется is used with uh, inanimate. Nouns, да, words. Как называется эта компания? How is this company called? What is the name of this company? Как называется эта ком компания? Let's answer. Google. Google. Как называется эта компания? Google. Как называется эта компания? Как называется эта компания? Дальше. Google. Это российская компания. Это российская, российская, российская компания. Компания. Это российская компания. Is it a Russian company? Это российская компания. Нет, американская. Нет. Американская. 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 No, American. Нет, американская. No, American. Нет, американская. Очень хорошо. And number nine is a short story. Короткая история. Короткая история. История. A short story. Story. Короткая история. Итак, первое предложение. Когда я выучу русский язык, я перееду жить в Россию. Когда... Try to translate it by yourself. Когда я выучу... Perfective. Выучу. Выучу. Когда я выучу русский язык. Русский Язык, язык. Я перееду, перееду, перееду жить в Россию. Жить в Россию. Россию. Я перееду жить в Россию. Когда я выучу русский язык, я перееду жить в Россию. When I will uh, uh, finish learning, да, выучу is when you already know how to speak. Да, you already speak Russian. Когда я выучу perfective, когда я выучу русский язык, when I will learn Russian language, я перееду, I will move one time action in the future, жить в Россию, to live in Russia. Жить here is in, in imperfective because I'm talking about living there in, in for, for an indefinite, indefinite uh, period of time, да? Итак, когда я выучу русский язык, я перееду жить в Россию. Следующее предложение. Я попрошу моего друга найти мне хорошую квартиру недалеко от центра. Я попрошу, 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 perfective, да, я попрошу, I will ask, One time action in the future. Uh, я попрошу моего друга, моего друга, 
друга. Я попрошу моего друга найти мне хорошую, найти perspective to find me in the future, найти мне хорошую квартиру, хорошую, хорошую квартиру, квартиру. Ру, квартиру, accusative case, to find me what, a good apartment, хорошую квартиру, недалеко от, or let's write в центре, because we already learned this case, в центре, в центре. Uh, so, я попрошу моего друга, I will ask my friend, one time action in the future, perfective, моего друга найти, to find me, one time action in the future, perfective, that means that it's perfective, мне хорошую квартиру в центре, to find me what, a new apartment, accusative case, where, in the center, prepositional case. Я попрошу моего друга найти мне хорошую квартиру в центре. I will ask my friend to find me a good apartment in the center, in the city center. Днем я буду работать, а вечером я буду гулять по городу. Днем я буду работать. Днем. Днем. Я буду. Буду. Днем я буду работать. Днем я буду работать. Днем я буду работать. Работать. Днем я буду работать. Днем я буду работать. А вечером гулять по городу. А вечером гулять. Гулять по городу. По городу. Днем я буду работать. During the day I will work. Я буду. I will be working. Literally. So работать is in imperfective after буду. Because I'm talking here about the process. А вечером and in the evening гулять по городу. I will be walking uh, around the city. Да? Гулять is in imperfective because I'm planning on doing it regularly. Да? Let's read it one more time and we are done for today. Когда я выучу русский язык, я перееду жить в Россию. When I will learn Russian language, when I will finish learning, when I will be able to speak, uh, I will move uh, to live to Russia. Uh, in Russia, literally, I will move to live in Russia. Я попрошу моего друга найти мне хорошую квартиру в центре. I will ask my friend to find me a good apartment in the city center. Днем я буду работать, а вечером гулять по городу. During the day I will be working, я буду работать, а вечером гулять по городу. And in the evenings I will um, uh, go uh, for a walk. That's all for this lesson. Спасибо большое за внимание. Увидимся с вами завтра. Чмоки-чмоки.